ఊరికే ఆలోచించుకురా నాన్న ఇంకా ఆ విషయం గురించి మర్చిపో ఎలా మర్చిపోమంటావు నాన్న అంతగా ఫ్రెండ్ అయితే హాల్ దాకరా కాఫీ తాగి కబుర్లు చెప్పి వెళ్ళిపో అంతేగాని మా పర్సనల్ విషయాల్లోను ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్లోను తగ్గుచ్చుకుంటానా వాడన్న మాటలో తప్పే ఉందిరా ఒకప్పుడైతే అనితే నీ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు వాడి పెళ్ళాం పెళ్ళం అయితే మాత్రం నాకు ఫ్రెండ్ కాకుండా పోతుందా అనితే నాకేం కాదా అంటే మా ఫ్రెండ్షిప్ అర్థం లేదా తన మంచి చెడ్డ చూడాల్సిన బాధ్యత నాకు లేదా అనితే పెళ్లి చేయడంతోనే నీ బాధ్యత తీరిపోయిందిరా అదేంటనా నువ్వు అలా అంటావు నేనేంట్రా మేడం మీద తలకాయ ఉన్నవాడు ఎవడైనా ఆ మాత్రం అంటాడు ఆడపిల్లకి పెళ్లి చేసి పంపించిన తర్వాత తండ్రి అయినా సరే కూతురింటికి వెళ్తే గుమ్మం దగ్గరే నిలబడి లోపలికి రావచ్చా అని అడగాలి కానీ తండ్రి పరిస్థితి ఎలా ఉంటే నేను నీ ఫ్రెండ్ ని మీ విషయాల్లో జోక్యం చేసుకుంటాను అంటే ఎవరు మాత్రం ఒప్పుకుంటారా అంటే అంత జీవితం నాశమైపోతున్నా చూస్తూ ఊరుకోమంటావా నాన్న నీకు తెలుసు అనిత చిన్నప్పటి నుంచి తల్లి ప్రేమకు నోచుకోలేదు తండ్రి ఉన్నా లేనంటే నేను కూడా పట్టించుకోకపోతే తను ఏమైపోతు చెప్పు ఒక స్నేహితుడుగా ప్రే మళ్ళీ నువ్వు చెప్పరా ఒక స్నేహితుడుగా అనిత జీవితంలో నేను జోక్యం కలిగేసుకోవడం తప్ప చెప్పరా చెప్పరా అంటే నేను ఏం చెప్పేదయ్యా ఆడ మగ మధ్య స్నేహితం ఏంటో ఈ బుర్రకి ఎంత వరకు తట్టలేదు నా అలాగే అనితమ్మ గారి మూడు కూడా మీ స్నేహితం అర్థమై ఉండదు ఇలా రా నాన్న నువ్వు కల్పించుకుంటే వారిద్దరి మధ్య గొడవలు ఇంకా ఎక్కువ తప్ప తగ్గవు అయినా మొగుడు పిల్లల మధ్య గొడవలు రావటం సహజం వాడంతా అవే సర్దుకుపోతాయి నువ్వు అనవసరంగా వరి టెన్షన్ పడకు అనిత చాలా మంచి పిల్ల దేవుడు అమ్మాయికి అన్యాయం చేయడు నిజంగా అనిత జీవితం బాగుపడుతుంటావు నాన్న తప్పకుండా బాగుపడుతుంటా అప్పుడు మాడ మనల్ని చూసింది దానికి అంత గడిచి ఎక్కడవి దానికి ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడులే బాయ్ ఫ్రెండ్ వారికి చెప్పుకుని ఏడ్చింది వారేం చేస్తారు మరి ఏం చేస్తారు దాంతో పాటు వారు కూడా కలిసి ఏడ్చారు ప్రకాష్ నీ పెళ్ళ నాకన్నా అందంగా ఉంటుంది కదా వై యూ ఆర్ రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ మీ కమ్మా మ్యాన్ నీకు దానికి పోలిక షీస్ ఓకే లుకింగ్ చూడడానికి బాగానే ఉంటుంది కానీ షీస్ గా ప్రాబ్లమ్స్ తను షీస్ కంప్లీట్లీ వెజిటేరియన్ షీస్ సెంటిమెంటల్ ఫుల్ నేను తన వంకే చూడాలంట నేను తనకే సొంత కావాలంట షీస్ క్రేజీ మ్యాన్ మా వైఫ్ దగ్గర కూడా ఒక ఏజెంట్ ఉన్నాడు చాలా విశ్వాసం కలడు నా వైఫ్ మీద ఒక్క మాట కూడా పడినివ్వడు ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ జరిగిన విషయాలన్నీ గబగబ వెళ్ళి చెప్పేస్తాడు సీక్రెట్ ఏజెంట్ ఈ కుక్కతో ఏజెంట్ కనిపిస్తా మోహన్ దూసి నేను వదిలేస్తాను లేకపోతే బిహే యువర్ సెల్ అనిత కంగ్రాచులేషన్ మీ రిపోర్ట్ వచ్చింది ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయింది థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ హలో శాంతి చెప్పు ఏంటండి అక్కడ ఫంక్షన్ కి లేట్ అవుతుంటే మీరు ఇంకా ఆఫీస్ లోనే కూర్చున్నారు సారీ శాంతి అనుకోకుండా ఆర్టీఎస్ తో నాకు మీటింగ్ పడింది నేను ఫంక్షన్ రావడం కుదరదు నువ్వు వెళ్ళరా ఒకవేళ మీటింగ్ త్వరగా అయిపోతే మీరు డైరెక్ట్ గా ఫంక్షన్ కి వచ్చేయండి అలాగే మొగుడిని కొట్టించిన వీర వనిత ఏం చేస్తున్నావే ప్రకాష్ ఏమైంది ఏమైందా నువ్వు చేసిన పనికి గుండె మండిపోయి తాగొచ్చాను తాగొచ్చాను కాబట్టి నా ఇష్టం వచ్చాడు వాళ్ళతో నేనే చేస్తానండి ఏం యాక్టింగ్ చేస్తుందండి ఏ నువ్వు నువ్వు ఆ విజయ్ గారితో నన్ను కొట్టించలేదు ఏంటి మీరు మాట్లాడేది నా లైఫ్ నా ఇష్టం నాకెంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు అడగడానికి నువ్వెవరు 
కొట్టడానికి వాడేవాడు అయినా నాకు తెలియకడతాను నీకు మగ ఫ్రెండ్స్ ఉండొచ్చు నాకు ఆడ ఫ్రెండ్స్ ఉండకూడదా తప్ప మీరు చేస్తున్న చెడు స్నేహాలు ఖచ్చితంగా తప్పే ఓహో అందుకే నన్ను కొట్టించామన్నమాట అయ్యో నేను కొట్టించడం ఏంటండి నాకేం తెలీదు నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను డాక్టర్ గారు ప్రెగ్నెన్సీ అని కన్ఫర్మ్ చేశారు మనకి బిడ్డ పుట్టబోతుందనే గుడ్ న్యూస్ మీకు మీకు చెప్తామని వెయిట్ చేస్తున్నాను నో 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 మనకు కాదు బిడ్డ పుట్టబోయేది నీకు నీకు ఏంటండి అలా అంటారు నీ కడుపులో బిడ్డకి తండ్రి నేను కాదు ఆ విజయ్ గారు ఏమిటి మీ సీక్రెట్ నాకు తెలిసిపోయిందని కంగు తిన్నావా ఏమిటో ఊరికి నోరు పారేసుకుంటున్నావు నాకన్నా నీకు వాడే ముఖ్యమైతే వెళ్ళు వెళ్ళు వెళ్ళి వాడితో ఇంకోసారి ఇంత అడుగు పెట్టావు ఇప్పుడు నన్ను వెళ్ళమంటే కాదు నేనే నీతో ఉండను ఇన్నాళ్ళు విజయ్ బాధపడతాడేమోనని నువ్వెన్ని వ్యధ వేషాలు వేసినా భరించాను సహించాను కానీ ఈ రోజు దేవుళ్ళంటూ విజయ్కి నాకు మధ్య అక్రమ సంబంధం అండగట్టకూడా నీతో కలిసి ఉండటం నా వల్ల కాదు వెళ్తున్నాను గుడ్ బై